Wir haben hier einmal die Rettungsweste Sekuma 20B und ich werde einmal kurz erklären, wie man die anlegt. Wir haben einmal hier vorne einen Reißverschluss, der aufgezogen wird und noch einmal eine Bauchschnalle plus links und rechts jeweils ein Klett. Das muss zuerst aufgemacht werden. Danach nimmt man die Weste, schmeißt sie sich um die Schulter. Manchmal verhaken sie sich hier oben in den Stiften, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Riecht die Weste einmal und verschließt die einmal über eine Klett hier vorne am Bauch, dann über die Bauchschnalle und danach über den Reißverschluss. Des Weiteren haben wir an den Beinen unsere Beinschlaufen. Diese werden einmal von hinten nach vorne um das Bein geschlagen und dann vorne eingehakt. Wichtig dabei ist, wir haben hier immer eine Markierung drauf, R und L für rechts und links, dass die auch wirklich sichtbar sind. Das gleiche mache ich mit der linken Seite auch. Hier im hinteren Bereich habe ich jetzt noch die Möglichkeit, über Bändchen die richtige Einstellung einzustellen. Ja, die werden dann quasi straff gezogen, sodass diese Bändchen relativ nah am Körper anliegen. Ja. Und zum guter Schutz, wenn wir ins Luftfahrzeug reingehen, haben wir dann noch unseren Stehhaltegurt. Dieser wird dann im Luftfahrzeug in unser Parastuten Cable Kit eingehakt. Und als krönender Abschluss unseres Ausbildungsvorhaben zum Bordschützen NH90 ist eben jetzt hier der Live-Schuss auf, auf dem Drumübungsplatz in Putlos. Was wir hier eben machen, ist zusätzlich zu der Ausbildung im Schießsimulator den jungen Bordschützen natürlich zu zeigen, wie fühlt sich das dann im echten, realen Leben an. Und was wir dazu tun ist, wir haben ein gewisses Programm hier abzuarbeiten. Wir nennen das Schulschießübungen. Das findet statt einmal aus dem Schwebeflug heraus auf Ziele in verschiedener Zielentfernung zwischen 250 und 500 Metern und eine, in einem zweiten Ausführungsabschnitt dann eine Bekämpfung von Zielen aus der Bewegung heraus.
Schießbahnturm 6 auf der Schießbahnpool in Putlos. Der Hubschrauber ist jetzt gerade gestartet, um hier einen sogenannten Dry Run zu machen. Na, dort wird die, äh, der Schießaufbau nochmal überprüft. An Bord ist jetzt außer der Besatzung noch ein Range, sogenannter Range Controller. Das ist einer von der Schießsicherheit, der eben jetzt überprüft, ob alles soweit in Ordnung ist. Und wenn er die Schießfreigabe erteilt, dann beginnen wir mit dem Schießen. Erkennen können wir das jetzt daran, dass der Hubschrauber jetzt rot blinkt. Das heißt, die Waffe ist jetzt scharf gemacht und jetzt beginnt jeden Moment der Schießvorgang. Nachdem wir letzte Woche ja, im Schießsimulator sozusagen die Grundlagen gelegt haben, wir haben den Bordschützen immer erklärt, wie das funktioniert mit der Schussabgabe, die Ladetätigkeiten, Zielauffassung, Zielwechsel, schneller Zielwechsel, versuchen wir das jetzt natürlich auch in die Realität umzusetzen. Weil wie man sich gut vorstellen kann, im Simulator kann man viele äh, Verfahren natürlich sehr gut üben, aber was natürlich äh, fehlt im Simulator, ist eben die Realität und das ist nochmal ein weiterer Ausführungsschritt, der noch zusätzliche Schwierigkeiten erfüllt. Wir haben hier die Bewegung des Hubschraubers, der dazu kommt. Na, der Hubschrauber ist laut, er vibriert, Na, die Zielauffassung wird dadurch erschwert. All diese Dinge, die kann man im Simulator eben nicht üben. Deswegen muss halt zum Abschluss der Ausbildung der Schuss eben auch auf einem Live-System geübt werden. Als nächstes kommt der Abschnitt Fertigladen. Dazu wird die Waffe das erste Mal mit Hilfe vom Spannhebel gespannt. Jetzt befindet sich eine erste Patrone in der Zuführung. Der Verschluss ist hinten. Die Waffe wird ein zweites Mal gespannt. Jetzt befindet sich eine Patrone in der Tenut des Verschlusses. Der Verschluss ist hinten gespannt und der Bediener prüft jetzt, ob die Patrone entsprechend zugeführt wurde und sich in der Tenut befindet. wird die Abfeuersicherung auf S gestellt, der Patronengurt wird aus der Waffe entfernt und am Ende wird die Waffe noch entspannt.
wurde die Freigängigkeit der Waffe überprüft, die Anschläge wurden abgefahren, die Funktion des Rotpunktvisiers wird überprüft.
soll ich mir jetzt umfolgen? Weil er ist fest. Übergangsphase zur Nacht haben wir jetzt nochmal die Maschinen vorbereitet, wir haben die Waffen nochmal vorbereitet und werden dann in Kürze äh, umschalten auf den Nachtflug. Der Nachtflug wird äh, mit Bildverstärkerbrillen unterstützt, äh, sodass wir auch die Ziele entsprechend auch bei wenig Beleuchtung äh, noch auffassen können und dann wird das äh, Programm wieder stattfinden wie heute Morgen schon. Ne, die Schulschießübung aus dem Schwebeflug, die sogenannte S1 Übung und dann im Nachgang die Übung aus der Bewegung, die S2-Übung.